Les gens, quand ils rentrent ici, à chaque fois, ils font « waouh ». Et c'est vrai que moi, quand je suis rentrée la première fois, j'ai fait « waouh ». Bonjour, je m'appelle Sophia Elisabeth, j'ai 30 ans, on est Place des Vosges, on est dans notre studio créative à moi et mon fiancé. C'est un lieu qu'on a hérité, il appartenait à un artiste contemporain qui s'appelle Mathias Kiss. Il y avait beaucoup, déjà beaucoup de personnalités dans, dans cet espace, mais on a réussi à se l'approprier et on est assez content. Ça, on est devant un corbusier. Ça appartenait à mon beau-père. Il a voyagé avec nous un peu partout dans les déménagements qu'on a fait. Il nous suit un peu partout où on va aussi. Je le laisserai à mon fils. <rire> Cet appartement, on l'a meublé d'une façon assez organique, dans le sens où beaucoup de pièces n'ont pas été achetées seulement pour être achetées. C'est beaucoup des collaborations qu'on a fait avec des artistes ou des gens avec qui on a travaillé. Ça venait pas souvent d'un besoin, mais plutôt, euh, plutôt de l'envie de, de partager des univers. J'aime beaucoup cette table. Elle vient de Mathias Kiss, qui est l'artiste qui était dans cet appartement avant nous. Ce qui est génial avec, euh, avec Mathias, c'est qu'il confronte les univers. Et c'est un peu comme nous ici, où il y a beaucoup de, de choses classiques, de choses très modernes. Ça peut être de mauvais goût, mais je pense que ça peut marcher aussi. <rire> En général, ici, on laisse des livres qui nous inspirent et qui, qui, qui nous rappellent ce qu'on aime et ce qu'on est. Donc là, je vais vous emmener dans mon univers et dans mon espace de recherche, d'inspiration. Allons-y. J'aime les robes, donc il euh, y a pas mal de robes dans ma, dans ma curation. C'est une pièce Alaya qui date de la collection 90, il me semble, 92. Euh, c'est une collection qu'il a faite pour La Redoute. Et c'est vraiment la pièce que porte euh, Naomi Campbell. Il pose avec Naomi Campbell sur la campagne. Ensuite, j'ai trouvé cette robe, c'est Dolce Gabbana. C'est une pièce de défilé et elle est aussi portée par Naomi Campbell. Je crois que j'ai un truc avec Naomi Campbell en ce moment. Il y a aussi ce petit bussier que j'ai trouvé au marché Paul Bert chez Maxime de Laurentis qui, euh, qui vient de chez Comme des Garçons, qui date des années 90 et qui apparemment appartenait à la sœur de Reka Wabuko. Ça, c'est des pièces un peu euh, images, statements, qui vont faire l'image de Spaghetti. Le nom Spaghetti, il vient d'une journée où j'ai euh, mangé des pâtes dans un dîner euh, très mondain, donc un plat de Spaghetti, très mondain, euh, euh, un peu poche et puis, et puis euh, l'après-midi le, le, même euh, j'allais manger euh, le même plat avec mes frères et sœurs euh, euh, assis par terre en train de regarder Netflix euh, et, et j'ai trouvé que c'était un beau message que ça, ça démocratisait euh, le luxe que j'essaye de faire aussi avec le second main. Chez Spaghetti, chaque drop est comme une collection pour le drop Dolce Cheetah qui était celui de l'été dernier. On a créé ces boîtes de conserve de sauce tomate qui sont vraiment, des... enfin, il y a vraiment de la sauce tomate à l'intérieur. C'était une bonne façon de, de gifter les gens qu'on aime, de, de, de gifter les clientes, qu'elles gardent cet objet chez elles parce que c'est quand même assez joli comme c'est plus esthétique que les boîtes de conserve qu'on a au supermarché je trouve. Meryl Streep c'est vraiment mon actrice préférée parce qu'elle peut tout jouer quoi. Ce film, je l'adore. C'est Kramer contre Kramer. Elle avait 30 ans, je crois, à l'époque. Euh, C'est une scène que j'ai pas mal jouée euh, au, au théâtre, en, en école de cinéma. Alors ici, on est vraiment dans un espace assez mobile. En règle générale, c'est l'open space où on travaille avec nos graphistes et l'équipe créative. Ça bouge pas mal, les livres ne sont jamais les mêmes, les photos jamais les mêmes, euh, les moodboards jamais les mêmes. On a aussi des photos de Valentin Jacobetti. J'aime beaucoup son travail, c'est assez poétique et nostalgique à la fois. Là, on a une table de Scarpa avec les chaises de Gaolenti qu'on a récupéré d'une amie qui partait vivre à Marseille. Celle-ci est déchirée. Mais voilà, je l'aime bien, ça ne nous dérange pas. 
on, on, laisse, euh, on laisse les choses vivre. La masterpiece de la pièce, qui est euh, une œuvre d'art et pas un rideau, hein, attention, c'est un drapé de soie. Derrière ça, il y a un message très mélancolique. Avant l'arc-en-ciel, il y a la grisaille, il y, y a la pluie tout simplement. Et, euh, et voilà, je trouve ça très, très, très joli comme message. J'ai un style plutôt minimal, méditerranéen. Je vais appeler ça minimal drama. Ma pièce signature, ça va être une jupe crayon. Il y a la prade orange comme ça. Je l'aime beaucoup celle-ci. J'ai pas mal de bijoux de Alija Nikos. C'est assez coloré, ça finit un look. En étant enceinte, et je me permets pas forcément plus. Je, me... je mets des choses complètement différentes. Par exemple, euh, des pantalons de taille basse. Et je monte mon ventre, en fait, j'ai jamais montré mon ventre. Donc ça, c'est mon... mon extravagance de faire enceinte. <rire> Pour l'été, en général, j'aime bien les chaussures un peu colorées parce que c'est vrai qu'au quotidien, je ne m'habille pas forcément en couleur, mais vraiment par touche. La nouvelle que j'aime beaucoup, c'est la dernière Nodaletto, qui s'appelle la Pia. Je trouve qu'elle ressemble un peu à une, une voiture, une sorte de Ferrari, celle-là. Ah, j'adore celle-là. Bah, c'est inspiration vintage, celle-ci, c'est les nouvelles Saint-Laurent. C'est le craquage de la saison. <rire> la pièce vintage de mes rêves. Ah, je sais. Je pense qu'on va aller sur du Alaya encore. Et ça serait euh, une des robes très noires, sirène, comme ça. Celle qu'on voit dans les expos. Sinon, euh, encore chez Alaya, il a cet ensemble haut en élastane, comme ça, très serré, où il y a des papillons. Et la jupe euh, fourreau, pareil, qui arrive en dessous du genou, avec ses imprimés papillons euh, et plusieurs couleurs. Waouh, faut que je trouve. Je le trouve. <rire>